তো আমি ক্লাস শুরু করছি সো এট ফার্স্ট আমার যেটা কাজ সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি যেটা বলবো সে আপনাদের যারা এখানে আছেন তারা হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি স্কুল ডট কমে যাবেন স্ল্যাশ এইচ টি এম এল ডাব্লিউ থ্রি স্কুল ডট কম স্ল্যাশ এইচ টি এম এল এই সাইটটাতে গিয়ে আপনারা হচ্ছে বেসিক এইচ টি এম এল সম্পর্কে একটু ধারণা নেবেন বেসিক এইচ টি এম এল বলতে কী ধারণা নেবেন আমি বলতেছি এগুলো হচ্ছে কোড এই কোডগুলো দেখে যা বুঝতে হবে কোডগুলো কীরকম থাকে এই যে দুইটা অ্যারো মাঝখানে এইচ টি এম এল এটা একটা কোড যে দুইটা অ্যারো মাঝখানে হেড এটা একটা কোড টাইটেল এটা একটা কোড এটা হচ্ছে শুরু এটা হচ্ছে ওপেনিং ট্যাগ এটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগ কিভাবে বুঝবেন এই যে এখানে স্ল্যাশ থাকে ক্লোজিং ট্যাগের আগে হচ্ছে গিয়া স্ল্যাশ থাকে এটা হচ্ছে হেড ট্যাগ ক্লোজ হয়েছে এটা বডি ট্যাগ বডি ট্যাগ ক্লোজ হয়েছে এখানে এটা হচ্ছে টোটাল এইচ টি এম এল ট্যাগটা ক্লোজ হয়েছে এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল এর মধ্যে সবকিছু এইটুকু জাস্ট কোড বোঝা কি জন্য কোডটা বুঝবেন কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছে গিয়ে আপনাদেরকে যে ল্যান্ডিং পেজটা দেওয়া হবে বা রিডাইরেকশন কোড দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে কোড বেস কোড বেস হইলে অনেকে অনেক সময় করে কি যে এই অ্যারো গুলো কাইটা দেয় কিন্তু আসলে এগুলো কাটলে তো কোড নষ্ট হয়ে যায় তো যে যদি না বোঝে কেউ এই কোড গুলো তাহলে তো সে এই অ্যারোটা কেটে দিবে এইটা কেটে দিবে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে হচ্ছে কোড কাজ করবে না সেই জন্য জাস্ট আপনাদের দেখে বুঝতে হবে এটা মুখস্থ করার কিছু নেই বুঝতে হবে যে আপনার এই ট্যাগের মাঝখানে হচ্ছে আপনি যা লিখা লিখতে পারবেন এই ট্যাগের মাঝখানে যা কিছু চেঞ্জ আনতে পারবেন কিন্তু এই ট্যাগটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না আমার কথা কি বোঝা গেছে ভাই এই কাজটা তো হতে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজের মত ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ভালো আছে এই সম্পর্কে হ্যাঁ ওয়েব ডিজাইন ও নাকি শোনা এটা হচ্ছে আপনি জাস্ট কোড বুঝলেন ওয়েব ডিজাইন ভাই আরো অনেক বড় জিনিস এটা তো বেসিকের বেসিক যাই বলেন আমি বুঝি না মাঝখানে <laughs> তাহলে যদি এই যে এই অ্যারোটা কেটে দেন তাহলে কোডটা নষ্ট হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে বোঝার জিনিস আর যদি কোনো কিছু এডিটিং করতে হয় এই দুইটা ট্যাগের মাঝখানে যা আছে এইখানে আপনি যে কোনো কিছু বসাইতে পারেন এটা হচ্ছে আরেকটা বোঝার জিনিস ক্ষেত্রে বা সাইট ডিজাইন এর ক্ষেত্রে আমার কি জিনিস আসলে আমার মাথায় রাখতে হবে কোন জিনিসটা আপনার মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কি সাইটের সিলো স্ট্রাকচার ঠিক রাখতে হবে সিলো স্ট্রাকচার জিনিসটা কি ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা পিকচার দেখি একটা পিকচার যদি আমি দেখি এখানে পিকচারটাতে আমি দেখতে পারবো সময় দিন লোড হোক
আরে নেট মোবাইল সব জায়গায় প্রবলেম করতেছে আরে ভাই তো ওই সিটি কর্পোরেশনের না কারা জানি কাটাকাটি শুরু করছে সারা ক্ষণে তা আচ্ছা এখন দেখেন এটা হচ্ছে একটা পিকচার এই পিকচারটা দেখে আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন দেখুন ট্যাবলেট ট্যাবলেট না এগুলো হচ্ছে চকলেট জেমস বলে বাইরের কান্ট্রিতে বলে হচ্ছে জেমস তো জেমস সরি মাস্ক ইন্টারাপ্ট করি কারো এই থেকে মাইক্রোফোনটা খুব বাজে একটা নয়েজ আসছে একটু মিউট করতে বলুন সবাই আমি করে দিলাম এগুলো হচ্ছে জেমস আমি যেটা বুঝি যে এখানে অনেকগুলো জেমস আছে বিভিন্ন কালারের এলোমেলো ভাবে এটা হচ্ছে গ্যাট ব্যাপার আরেকটা পিকচার যদি আমি দেখি সেখানে আমি দেখব এখানেও জেমস আছে কিন্তু এই জেমস গুলো আছে কালার ওয়াইজ শারীরবদ্ধ ভাবে সাজানো আছে তো আপনার সাইট সেটআপ এর ক্ষেত্রে আপনার এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আপনার সাইটটাও যাতে সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে এলোমেলো ভাবে থাকা যাবে না যেমন ধরেন আপনি ফোন ক্যাটাগরির মধ্যে যদি আপনি কিচেন আইটেম ঢুকে দেন তাহলে কি সেই সাইটটা সুন্দরভাবে সাজানো হলো অবশ্যই না ফোন ক্যাটাগরির মধ্যে আপনার অবশ্যই ফোন আইটেমই রাখতে হবে কিচেন ক্যাটাগরির মধ্যে আপনার কিচেন আইটেম রাখতে হবে সো এটা হচ্ছে ব্যাপার আপনার সাইটের সিলো স্ট্রাকচারটা ঠিক রাখতে হবে সিলো স্ট্রাকচারটা কি রকম হয় আমি एग्जांपल দিয়ে যদি পিকচারের মাধ্যমে বুঝি তাহলে এটা হচ্ছে একটা সাইটের সিলো স্ট্রাকচার এটা একটা ক্যাটাগরি ওয়াইজ ফর দ্য एग्जांपल এখানে ফোন ক্যাটাগরি থাকবে এখানে ল্যাপটপ ক্যাটাগরি থাকতে থাকতে পারে এখানে অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ক্যাটাগরি জীবন যে কোনো একটা থাকতে পারে এখন ফোন ক্যাটাগরির মধ্যে আবার তিনটা থাকতে পারে ক্যাটাগরি স্যামসাং ফোন অ্যাপল ফোন আর হচ্ছে গিয়া নোকিয়া ফোন ফর एग्जांपल এখন স্যামসাং অ্যাপল ফোনের মধ্যে আবার আবার তিনটা সাব ক্যাটাগরি থাকতে পারে সাব ক্যাটাগরির মধ্যে থাকতে পারে কি ধরেন আইফোন 12 আইফোন 11 আইফোন डायट खुजते बेपार डोमेन ডোমেইন হচ্ছে নাম কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু ধারণা আছে ডোমেইন আমরা ডোমেইন বলতে আমরা মনে করি .com .net .xyz এগুলো হচ্ছে ডোমেইন আসলে ডোমেইন এর এটা না বেস্ট কিচেন বাই .com .com টা ডোমেইন না .com হচ্ছে কি আ বেস্ট কিচেন ডোমেইন হচ্ছে বেস্ট কিচেন বাই বেস্ট কিচেন বাই হচ্ছে ডোমেইন আর .com টা হচ্ছে কি আ এক্সটেনশন ক্লিয়ার ব্যাপারটা डॉट कॉम होते हैं डोमेन और डॉट कॉम होते हैं एक्सटेंशन और बेस्ट किचन बाय होते हैं डोमेन क्लियर बात पट्टा सो डोमेन और एक्सटेंशन होते हैं अलग तरह जिन्हें डॉट कॉम डोमेन ना और डोमेन अब एक्सटेंशन ना 
সো আবার ডোমেন দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে রুট ডোমেন আর একটা হচ্ছে সাব ডোমেন রুট ডোমেন কি রুট ডোমেন হচ্ছে এই যে বেস কিচেন বাই ডট কম এটা হচ্ছে রুট ডোমেন বেস কিচেন বাই ডট কম এটা হচ্ছে রুট ডোমেন আর সাব ডোমেনটা কি ডোমেন নাকি আর রুট ডোমেন হচ্ছে এই যে এই ইসের আগে পরে কিছু থাকবে না বেস কিচেন বাই ডট কম এটা হচ্ছে রুট ডোমেন হ্যাঁ মূল ডোমেন এটার আগে যদি এরকম থাকতো www.bestkitchenby.com তাহলে কিন্তু এটা সাব ডোমেন হইতো ক্লিয়ার ব্যাপারটা মানে ডোমেনের আগে যদি ডট দিয়ে কোনো কিছু থাকে তাহলেই সেটা বোঝা যাবে সেটা সাব ডোমেন ক্লিয়ার ব্যাপারটা যেমন অনেক সময় থাকতে পারে ব্লগ ডট এখানে যদি থাকতো ব্লগ ডট বেস কিচেন বাই ডট কম তাহলে বোঝা যেত এটা হচ্ছে গিয়া একটা সাব ডোমেন অর্থাৎ ডোমেনের আগে ডট দিয়ে কোনো কিছু থাকলে সেটা হবে হচ্ছে গিয়া সাব ডোমেন ক্লিয়ার ব্যাপারটা ওকে যেমন এই যে শিখবো আমি ডট কম এটা হচ্ছে গিয়া রুট ডোমেন শিখবো আমি যদি আরেকটা সাব সেকশন অ্যাড করি আমি যেমন ধরেন ব্লগ ডট শিখবো আমি ডট কম তাহলে এটা হবে হচ্ছে গিয়া ব্লগ ডট দিয়ে থাকলেই হচ্ছে গিয়া সেটা হতো সাব ডোমেন ওকে এটা হচ্ছে ব্যাপার আর এক্সটেনশন গুলো কি কি ধরনের এক্সটেনশন হয় কিছু এক্সটেনশন আছে টপ লেভেল ডোমেন এক্সটেনশন যেগুলোকে বলে টপ লেভেল ডোমেন টপ লেভেল ডোমেন এক্সটেনশন কোনগুলা ডট কম ডট নেট ডট ওয়ার্জি ডট ইনফো ডট কো এগুলো হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেন कान्ट्री कोड बोलते बुझाई कि যেমন ধরেন দারাজ ডট কম ডট বিডি এই যে ডট কম এর পর ডট বিডি আছে এটা কি বিডি কি বাংলাদেশ না বাংলাদেশ এই যে ডট বিডি আছে এটা হচ্ছে একটা কান্ট্রি কোড সো দারাজ ডট কম ডট বিডি যদি হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেন মানে ডট কম এর পরে আবার একটা এক্সটেনশন অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে বিডি যেমন ধরেন ওই অনেক সময় আপনারা দেখেন না যে অ্যামাজন ডট আই এন कान्ट्री कोड आगोमें कान्ट्री कोड टप लेवल डोम क्लियर ओके दें आस्ते आस्ते जेनरिक टप लेवल डोम जेनरिक टप लेवल डोम जगूल डट नेट डट कम एग्ला डट ओर जी एग्जे कारेंटली जेनरिक टप लेवल डोम बलागर एक्सैक्टली नहीं एडुकेशनल ডট গভ হচ্ছে ইউএস गवर्नमेंटে ডট মিল হচ্ছে মিলিটারি সার্ভিস ডট এরো এয়ার ট্রান্সপোর্টেশনের যে কোনো কোম্পানি ইউজ করে ডট বিজ বিজনেস ইনফো যে কোনো ইনফো ইনফরমেশনাল ওয়েবসাইটের জন্য মিউজিয়াম কোনো মিউজিয়ামের জন্য আর ডট প্রো হচ্ছে যে কোনো প্রফেশনাল পারসন সেটা ইউজ করতে পারে কোন এক্স্যাক্ট পারসন প্রফেশনাল সেই ইউজ করতে পারে যেমন ধরেন আপনারা 
ভাই কে জানো মিউট করে রাখেনি ভাই দেখেন মানে ওনার টিভি শব্দ আসছে আচ্ছা দিচ্ছি দেখেন এখানে এই যে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের যে ওয়েবসাইটটা আছে এখন এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু bsl.org.bd এটা কিন্তু কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন কিন্তু org কেন দিছে সে তো .com ও দিতে পারত দিতে পারত না .com এর কি টাকা নাই ছাত্র লীগের কাছে এটা একটা অর্গানাইজেশন এটা একটা অর্গানাইজেশন সেই জন্য হ্যাঁ এটা একটা অর্গানাইজেশন এই জন্য এটাতে .org ডোমেইনটা ইউজ করা হইছে আসলে ব্যাপারটা কি যে আপনার কাছে টাকা থাকলেই যে আপনি যে কোনো ডোমেইন ইউজ করবেন ব্যাপারটা এরকম না যে কাজের জন্য যে ডোমেইন ইউজ করা হয় সেই কাজে সেই ডোমেইন ইউজ করতে হবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা জি ক্লিয়ার ওকে সো এটা হচ্ছে ব্যাপার আর বিডি তো লাগাইছে কারণ হচ্ছে সে বাংলাদেশের একটা অর্গানাইজেশন এর জন্য সো এগুলো হচ্ছে एग्जांपल দিয়ে বোঝানো হলো আর ডোমেইন সিলেকশনের জন্য কি কি ফলো করতে হয় বা क्लिनारेज करते অন্য কোন প্রোডাক্ট কিন্তু এই ওয়েবসাইটে সে চাইলেও দিতে পারবে না মানে স্পেসিফিক একটা প্রোডাক্ট নিয়ে মাইক্রো একদম স্পেসিফিক একটা প্রোডাক্ট নিয়ে এই যে কর্ডলেস ভ্যাকিউম এগুলো নিয়ে সে কাজ করতেছে কর্ডলেস ভ্যাকিউম সো স্পেসিফিক যদি কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আপনি কাজ করতে চান তাহলে সে ক্ষেত্রে এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেইন আপনার কিনতে হবে তো এটা হচ্ছে এক্স্যাক্ট ম্যাচ ডোমেইনের एग्जांपल গেল ইস্যু আছে হচ্ছে নিজ বেস ডোমেইন रिलेटेड क्या আর কিছু ডোমেইন আছে ব্র্যান্ড বেস ডোমেইন ব্র্যান্ড বেস ডোমেইন যেমন ওয়্যার কাটার একটা ব্র্যান্ড ওয়্যার কাটার .com সো আপনি যদি ধরেন ফর एग्जांपल আমি বুঝাই যে rfl product by .com একটা ডোমেইন আপনি কিনলেন সো আপনি rfl এর প্রোডাক্ট গুলোই ওখানে বিক্রি করবেন rfl এর প্রোডাক্ট গুলোই আপনার কিন্তু বিক্রি হবে আপনি যদি ডোমেইন করলেন rfl product by .com আপনি কি ওখানে bengal এর প্রোডাক্ট দিতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে ব্র্যান্ড বেস ডোমেইন হবে আপনি যদি কোনো এক্স্যাক্ট ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করতে চান সেটা কিন্তু চাইলে কাজ করতে পারেন ক্লিয়ার তবে সবচেয়ে বেস্ট হবে যেটা সেটা হচ্ছে নিচ বেস ডোমেইন আপনার কোনো ধরা বাঁধা ইয়া থাকবে না আপনি একটা নিচের মধ্যে যে কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনি মাল্টিপল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন একটা নিচে যেমন এই kitchenby.com এসে কিন্তু মাল্টিপল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছে একটা নিশার আন্ডারে মাল্টিপল প্রোডাক্ট থাকে সেই মাল্টিপল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে যেমন একটা গেমিং ডোমেইনের আন্ডারে সে বিভিন্ন মাল্টিপল গেম আছে 
তো সে যে কোনো গেম নিয়ে কাজ করতে পারবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা জি ওকে ডোমেইন নেম আইডিয়াস কোথা থেকে নেবেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি আমাদের ডোমেইন নাম খুঁজতে অনেক সমস্যা হয় ডোমেইনের নাম খুঁজে পাই না কি নাম দিব কি নাম দিব চিন্তা করতে করতে মাথার চুল ফেলে ফেলে দিয়েছেন অর্ধেক এরকম অনেক সময় হয় তো এই যে ডোমেইন নাম ডোমেইন নেম আইডিয়া প্রোডাক্ট আপনি নিশ আপনি সিলেক্ট করলেন কিন্তু ডোমেইন নাম কোথা থেকে নেবেন বা ডোমেইন নাম খুঁজে বের করতে পারতেছেন না সেটার জন্য আপনি ইউজ করতে পারেন লিন ডোমেইন সার্চ ডট কম এই সাইটটাতে লিন ডোমেইন সার্চ ডট কম লিন ডোমেইন সার্চ ডট কম এই সাইটটাতে ঢুকে আমি ধরেন গেম রিলেটেড ওয়েবসাইট নাম খুঁজতে যাচ্ছি সো আমি গেম সরি গেম দেই অথবা দি গেম দেই দি গেম দিয়ে সার্চ দেই সার্চ দিলে এখান দেখেন আমাকে মাল্টিপল নাম সাজেস্ট করতেছে দি গেম গ্লোবাল দি গেম সফট ডিজাইন দি গেম রেড দি গেম দি গেম হেলথ দি গেম ভিশন এরকম বিভিন্ন নাম আছে তো আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো নাম আপনার ডোমেইন নেম হিসেবে ইউজ করতে পারেন ক্লিয়ার ব্যাপারটা আর একটা সাইট আছে এটা হচ্ছে ব্যাপারটা কি যে আপনার নাম অনেকে আছে যে গেমিং প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে চায় কিন্তু নাম খুঁজে পাচ্ছে না যে কি নাম দিয়ে ওয়েবসাইট খুলবে তো এই নামটাকে এখানে হচ্ছে নাম নেম সাজেশন আপনি নিতে পারবেন অথবা আপনি দেখতে পারবেন এটাতে ক্লিক করলে যে ডট কম ডোমেইন অ্যাভেলেবেল আছে কিনা দেখেন ডট কম ডোমেইন নো ল্যাঙ্গার অ্যাভেলেবেল মানে ডট কম যদি কেউ এটা দিয়ে দেখা যায় যে আপনার ডোমেইন ডট কম অ্যাভেলেবেল আছে কিনা দি সানডি গেম এটা ডট কম অ্যাভেলেবেল আছে ডোমেনিকেন্ড সরি এটা আমার প্রেজেন্টেশন ব্রাদার এটা তো আর দেয়া যাব সম্ভব না এটা হচ্ছে আমার প্রেজেন্টেশন আপনাদের দেখানোর জন্য এটা আসলে ট্রেনারদের জন্য ওকে তো আপনি ভিডিওতে এটা পাবেন চাইলে আপনি আপনি যদি একটু কষ্ট করেন আপনি নিজেও এটা বানিয়ে নিতে পারবেন ভাই ফাইলটা দিয়ে দিলে সবচেয়ে ভালো হয় তোমাদের এটা কোনো ফাইল না ব্রাদার এটা দেয়া তো সম্ভব না এটা তো ফাইল না ওকে সো দেন আসতেছে হচ্ছে কি আর ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন ব্যাপার <laughs> টপ লেভেল ডোমেইন ইউজ করা হয় হচ্ছে কি আর এসইও সার্চে এখন আমরা তো আর এসইও করতেছি না আমরা তো মার্কেটার জি আমরা তো মার্কেটিং করব সো আমাদের জন্য ডট কমটা বেটার সলিউশন না একটা ডট কম ডোমেইনের দাম দিয়ে আপনি চাইলে 10টা ডোমেইন কিনতে পারেন আর মার্কেটারের ডোমেইন ব্যান্ড হওয়ার পর ভাইয়া এই ভিডিও থেকে আমাদের এই ইগুলো থাকবে না আমাদের 
डट कम डोम एसिओर स्वार्थे यूज है एसिओ करते मार्केटर जो समय डोम बैन हो जाते एक डट कम दाम डट कम डोम दाम सर्वनिम्न दस डलार एक दस डलार दिए दस टा डोम क्या जाए तो क्षेत्र में डट कम दिए क्या ना कर सूटेबल है जी भैया जी चाहिए मनोज माउस डट कम दाम कत गेम फायर डट कम दाम हम नलार दस डलार मत पड़े जाए खुजे बेबाद भाई एसिओ करते चान रिटेल बोलते बुझाई से जाए एक बस और पौरे आपना के जुदे इटा रिन्यू करते हैं ताहले इटा दोस्त डॉलर एक और डॉलर में तो लगते पेनल्टी पेनल्टी ना इटा चे प्राइस बाय रह जावे तो कन <laughs> तो इटा चे ये वावे आपना रा डोमेन नेम कुछ जब इसको तो बार बार जाए तो कोई एक बस और पौरे दोस्त डॉलर दिए जिसे मार्केट � मार्केटारेक समय मुख्य विषय चाहिए
ক্লিয়ার ব্যাপারটা জি ওকে তো এটা হচ্ছে ডোমেইন নেম খুঁজে বের করার উপায় আপনারা চাইলে এখান থেকে দেখতে পারেন এভাবে যে কোন ডোমেইন খালি আছে কত টাকা কত দাম যদি প্রয়োজন হয় কারো সে ক্ষেত্রে সে এখান থেকে কিনে নিতে পারেন এখান থেকে এই দাম দিয়ে তবে এটা বাংলাদেশি ডুয়েল কারেন্সি কার্ড দিয়ে কেনা সম্ভব যে কোনো এখন দেখেন এই ব্যাপারটা তো মোটামুটি ক্লিয়ার সবার তাই না জি ক্লিয়ার ভাই জি ভাই ক্লিয়ার ওকে ওকে দেন আসে যে হোস্টিং এর ব্যাপারে হোস্টিং জিনিসটা কি জায়গা ভাই जगह যেমন এই যে daras.com.bd এখানে যা আছে সব হচ্ছে হোস্টিং এর ভিতরে আছে এই যে .com টা আসলে ইউজ হইছে শুধু সার্চ পারপাসে সার্চ পারপাসে ইউজ হয় এই ছাড়া এটার আসলে আলটিমেটলি এরকম কোনো কাজ নাই যত কাজ মূলত হোস্টিং এর ভিতরে এখানে যত ডিজাইন আছে কন্টেন্ট আছে প্রত্যেকটা পিকচার একটা সুতাও মনে করেন যে সব হোস্টিং এর ভিতরে আছে আপনারা কি বুঝতে পারছেন टाइ लग दस पंद्रह तर झमेला प्रोवाइडर स्पीड भलो पा कि इंटरनेशनल 
মানে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারফেস সে দেয় সেটাতে অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছে কি আপনি লোকাল হোস্টিং প্রোভাইডার থেকে নিলে জটিল ইন্টারফেস দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে যেটা আপনি কিছুই বুঝতেছেন না হোস্টিং এর ভিতর ঢুকে সো আপনার নিতে হবে যেটা ইজি ইউজার ইন্টারফেস সেই হোস্টিং প্রোভাইডার থেকে হোস্টিং তাহলে আপনার জন্য সেটা বেটার আর এসএসডি কিংবা এসডিডি এটা কিভাবে বুঝবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি হোস্টিং কিনার সময় এখানে লেখাই থাকে যে কোনটা এসএসডি কোনটা এসডিডি এই কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন আপনারা জি জি আপনাদের সাইট মনে হয় এসডিডি এসএসডি না আমার যে লোড লোড হইতে অনেক সময় লাগে এখন সাইটে তো আপনাদের মতো অনেকে ঢুকে না ভিডিও দেখার জন্য তো আমাদের সাইটে অনেকে ঢুকে বসে থাকে না 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 এসডিডি রাত অনেক রাতে ঢুকলে অনেক স্পিড কাজ করে ওকে দেন আসতে হচ্ছে হোস্টিং বেস করে কিছুর উপরে একটা স্পেস মানে আপনি নরমালি একটা সাইট বিল্ড আপ করতে হলে আপনার 5 জিবি স্পেস আপনার প্রয়োজন নরমালি তো স্পেস দেখে নেবেন কতটুকু নিচ্ছেন ভাই কয় জিবি 5 জিবি একটা ওয়েবসাইট বিল্ড আপ করতে হলে নরমাল একটা ওয়েবসাইট বিল্ড আপ করতে হলে নরমালি 5 জিবি স্পেস লাগে ল্যান্ডিং পেজের ক্ষেত্রে ল্যান্ডিং পেজের ক্ষেত্রে আপনি 100 এমবি দিও করতে পারেন এটা কোনো সমস্যা না একটা ল্যান্ডিং পেজে ফ্রি ক্লাসে বলা হয়েছিল যে আমাদেরকে ডোমেইনার হোস্টিং টু প্রোভাইড করা হবে জি হবে আমি এখনো বলছি ডোমেইনার হোস্টিংটা পাবো জি অবশ্যই পাবেন ওকে थैंक यू ওকে দেন হচ্ছে কি আর যেটা ডেটা সেন্টার ইউএস ইউকে ইটস বেটার কারণ ডেটা সেন্টার ইউএস ইউকে হলে আপনার হোস্টিংটা ভালো হয় স্পিডটা ভালো পাবেন তো ডেটা সেন্টার ইউএস ইউকে বুঝবেন কি কিভাবে যেটা হচ্ছে কি আপনার ইন্টারন্যাশনাল হোস্টিং প্রোভাইডার থেকে হোস্টিং নিলে হচ্ছে কি সেটা ইউএস ইউকে ডেটা সেন্টারই থাকে আর এসডিডি নিতে হবে সরি এসএসডি নিতে হবে এসএসডি নিতে হবে হোস্টিং এখন যেটা টাইপস অফ হোস্টিং কি ধরনের হোস্টিং থাকে এটা কিছু হোস্টিং ছিল বলেন অনেক সময় দেখি যে মানে যে কোন একটা সাইটে যেমন দারাজে যদি একটা অফার দেয় খুব লোভনীয় অফার মানে সবাই মানে তখন হুরমুর খেয়ে পড়ে ওই সাইটের মধ্যে তখন লোড নিতে পারে না এবং সেটা ক্র্যাশ করে এটা কিসের জন্য এটা তো স্বাভাবিক এটা একটা তো একটা সাইডের সাইটের তো একটা ক্যাপাসিটি থাকে এটা তো ওই যে একটা সার্ভার তো একটা এখন সার্ভার যদি ক্যাপাসিটি থেকে বেশি আপে চলে যায় ক্যাপাসিটির বাইরে তো শেয়ার নিতে পারবে না না যেমন এটাকে নির্ধারণ করা যায় যে আমার সাইটে আমি মানে নির্ধারণ থাকে কিনা যে এখানে 500 জন ইজিলি ই করতে পারবে মানে 500 10 জন বা 20 জন গেলে এটা স্লো হবে এরকম কোন কি কিছু আছে ব্যাপারটা এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথের উপর ডিপেন্ড করে আপনার কত ব্যান্ডউইথ যাচ্ছে ব্যান্ডউইথ যদি লিমিটের বাইরে চলে যায় তখন ক্র্যাশ করে না ওই সাইটটা হচ্ছে যে তখন ঢুকতে প্রবলেম হয় সাইট নরমালি ক্র্যাশ করে না এই সব কারণে ওকে আচ্ছা তাহলে ব্যান্ডউইথ এটা ঠিক আছে মাল্টিপল পার্সন ইউজ করে একটা পিসি তে ধরেন দুই হাজার জিবি ক্যাপাসিটি এই পিসি টাকে ভাগ করে দিছে বিশ জিবি করে বিভিন্ন মানুষের কাছে ভাগ করে দিছে এটা হচ্ছে শেয়ার হোস্টিং নেম চিপে গেলে আমি দেখতে পারবো এখানে হোস্টিং नर्माली নরমাল সাইট ডেভেলপ করতে চায় সে ক্ষেত্রে সে শেয়ার হোস্টিং এ ব্যবহার করতে পারে আর এটা হচ্ছে কি এ বিজিবি এসএসডি দিবে আপনাকে এই যে দেখেন আমি বলছিলাম যে বলাই থাকে এসএসডি কোনটা এইচডিডি কোনটা তিনটা ওয়েবসাইট রাখা যাবে ডোমেইন নেম এই যে ডোমেইন নেম রাখা যাবে কোনগুলো এগুলো সব ধরনের ডোমেইন নেমই আসলে রাখা যায় এটা কোনো সমস্যা না আর এটা হচ্ছে কি এক একটা আনলিমিটেড এসএসডি 
আনলিমিটেড ওয়েবসাইট রাখতে পারবেন অটো ব্যাকআপ ডোমেইন নেম এগুলো এগুলো রাখতে পারবেন আর কি আর এটা হচ্ছে আরেকটা প্যাকেজ এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্যাকেজ সো ব্যাপার হচ্ছে কি যে এখান থেকে আপনার যে প্যাকেজটা পছন্দ সেটা আপনি চাইলে এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন এটা হচ্ছে শেয়ার হোস্টিং গেল সবচেয়ে কম দামি এবং ভালো বলা যায় এর থেকে বেশি দামি হোস্টিং আছে এর থেকে আর একটু বেশি দাম হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার ভিপিএস হোস্টিং ভিপিএস হোস্টিং হচ্ছে কি আপনাকে একটা আলাদা পিসি দেওয়া হবে আপনার জন্য একটা আলাদা পিসি থাকবে এটা আপনি ইউজ করবেন সেটার জন্য আলাদা প্রসেসর র্যাম থাকবে এবং সেটা অন্য কেউ ইউজ করবে না এটা হচ্ছে ভিপিএস সার্ভার বলা হয় এখান থেকে ভিপিএস সার্ভার দাম আবার বেশি যেমন আমি বলছি যে শেয়ার হোস্টিং এর দাম হচ্ছে কি উনিশ ডলার মতো প্রতি বছর পার ইয়ার বিপিএস হোস্টিং যদি আমি দেখি দেখি তাহলে হচ্ছে গিয়ে এটার দাম হচ্ছে ইয়ারলি কত ইয়ারলি হচ্ছে গিয়া একশো ডলারের মতো টু সিপিউ কোর এটা হচ্ছে প্রসেসর টু জিবি র্যাম দিবে ফোরটি জিবি এস এস ডি এক হাজার জিবি ব্যান্ড উইথ এখানে ফোর সিপিউ কোর্স সিক্স জিবি র্যাম দিচ্ছে একশো জিবি বিশ জিবি এস এস ডি দিচ্ছে আর হচ্ছে তিন হাজার জিবি ব্যান্ড উইথ এটার দাম হচ্ছে একশো সাতষট্টি ডলারের মতো সো এটা হচ্ছে গিয়া আর একটু দামি হোস্টিং এটা আপনার জন্য স্পেশাল একটা আলাদা পিসি থাকবে যেটার কনফিগারেশন এখানে দিয়ে দিচ্ছে এটা হচ্ছে ভিপিএস হোস্টিং এটা হচ্ছে ম্যানেজ ওয়েব হোস্টিং এটা সম্পর্কে আমার ওরকম কোনো আইডিয়া নেই ক্লাউড হোস্টিং হচ্ছে ক্লাউড ব্যাক রাখা যায় বিভিন্ন আপনার ওয়েবসাইটে যত ডাটা আছে সেই ডাটাগুলো ক্লাউডে ব্যাক রাখতে পারবেন এগুলো হচ্ছে ক্লাউড হোস্টিং এখানে নাই তো দেখাতে পাচ্ছি না আর কিছু আছে হচ্ছে ডেডিকেটেড হোস্টিং সবচেয়ে দামি এগুলো ডেডিকেটেড সার্ভার অনেক বড় মানে বাজেটের সাইট যারা বিল্ড আপ করতে চায় বেশি বাজেটের সাইট অনেক হাইলি কনফিগার্ড তারপর হচ্ছে গিয়ে অনেক মনে করেন যে বলা যায় ফাস্ট যে সাইটগুলো বিল্ড আপ করতে চায় সেগুলো হচ্ছে ডেডিকেটেড সার্ভারের মাধ্যমে বিল্ড আপ করা যায় দেখেন সার্ভার যে আছে ডেডিকেটেড সার্ভার ইয়ারলি প্রাইস কত সর্বনিম্ন বলা যায় হচ্ছে গিয়া ছয়শো বাহাত্তর ডলার পার ইয়ার আর এটা হচ্ছে গিয়া ইউজ করতে পারবেন হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো ডলার পার ইয়ার এটার কনফিগারেশন কি সিক্সটিন কোর টু পয়েন্ট এইট গিগার্ড একশো আটাই জিবি ডিডিআর ফোর র্যাম একশো আটাই জিবি র্যাম আর চারটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন টেরাবাইট মানে চারটা হলে চার দুগুণ আট এইট টেরাবাইট বলা যায় ভাই আমাদের জন্য কোন হোস্টিং টা ভালো আমাদের জন্য শেয়ার হোস্টিং ভালো কারণ আমাদের এত সাড়ে তিন হাজার ডলার তো হোস্টিং এর পিছনে খরচ করার কোন প্রয়োজন নেই এটা দারাজ খরচ করতে পারে আবার ডোমেনের দামও কিন্তু অনেক সময় বেশি হয় একটা ডোমেন এমনও আছে যেগুলো তিন হাজার চার হাজার ডলারও হয় এক লাখ ডলারও আছে ডোমেনের দাম ডট কম ডোমেনে আপনি একটা দেখবেন যে সেটা এক লাখ ডলারও আছে আমাদের জন্য শেয়ার হোস্টিং ব্যাপার শেয়ার হোস্টিং টাই বেটার সেটা হচ্ছে কি আপনি এই যে কম টাকার ভিতরে আপনি ইয়া করতে পারবেন টাকা কম কাজ ভালো चालान सम्भव ना ইভ্যালি 
ইভেলি ইউজ করতেছে ওয়ান ডেডিকেটেড সার্ভার অথবা সে নিজের সার্ভার বসায়ও নিতে পারে সেটাই Amazon আছে Amazon AliExpress হ্যাঁ Amazon তো Amazon এর নিজের সার্ভার আছে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ Amazon এর তো বাজেট নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আর সেই ইউএস বেসড সেটাই AliExpress এগুলো না এটা তো অনেক বড় অনেক ইয়া তবে নরমাল যেমন দারাজের মত একটা দারাজ যদি ভালো সাইট দারাজের মত যদি একটা সাইট ডেভেলপ আপনি করতে চান তাহলে আপনার অবশ্যই ডেডিকেটেড সার্ভার প্রয়োজন ওকে হ্যাঁ ব্যান্ডউইথ 1000 আর 3000 এটা একটু বোঝান এটা হচ্ছে গিয়া আপনার 3000 যেটা বুঝাইছে ধরেন এখানে আমি দেখি এটা তো একটা কোথায় গেল ওটা হচ্ছে কি ইসে VPS এ না হুম 1000 GB সো এই যে পাবলিক যে আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকতেছে একটা ব্যান্ডউইথ তো খরচ হচ্ছে তাই না জি সো এই ব্যান্ডউইথটার একটা লিমিটেশন দিয়ে দিয়েছে সে 1000 GB খরচ হলে এখানে আর কোনো ভিজিটর ঢুকতে পারবে না আচ্ছা মানে একটা ভিজিটর ঢুকলে কত এমবি বা কত জিবি এটা বলা যাবে না এটা তো বলা যায় না আসলে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো ডেডিকেটেড হোস্টিং সম্পর্কে বা হোস্টিং কি ধরনের হোস্টিং থাকে সেটা সম্পর্কে হয়তো সবাই আইডিয়া পেয়েছেন বেস্ট হোস্টিং প্রোভাইডার কারা সাইট গ্রাউন্ড টিএমডি হোস্টিং নেম চিপ ক্লাউড ওএস ডিজিটাল ওশন পালতার হোস্টিং আর ডব্লিউপি ইঞ্জিন এগুলো হচ্ছে সব হোস্টিং প্রোভাইডার গো ডেডি এগুলো খুবই ভালো হোস্টিং প্রোভাইডার আপনারা চাইলে এই সব হোস্টিং প্রোভাইডার থেকে হোস্টিং নিতে পারেন डेडिकेटेड <laughs> সার্ভার যারা ইউজ করে তাদের প্রয়োজন হয় কারণ ডেডিকেটেড সার্ভারে এক্সট্রা সি প্যানেল দেয় না কন্ট্রোল প্যানেল দেয় না সো সার্ভার পাইলট দিয়ে আপনার হচ্ছে একটা এক্সট্রা আবার কন্ট্রোল প্যানেল তৈরি করতে হয় এটার আবার আলাদা প্রাইস আছে এটা হচ্ছে কত একটা আছে 5.5 ডলার পার পার মান্থ 5.5 ডলার পার মান্থ এটা চার্জ এটা হচ্ছে ডেডিকেটেড সার্ভারের জন্য প্রয়োজন হয় দরকার নেই এটা ওকে দেন আছে হচ্ছে এসএসএল এসএসএল জিনিসটা সম্পর্কে আইডিয়া আছে জি ভাই এই এসটিটিপি এর পরে যে এসটা থাকে ওটা হচ্ছে এসএসএল মূলত একটা সার্টিফিকেট যে আপনি গুগল আপনাকে সিকিউর করলো যে হ্যাঁ এই সাইটটা তে আপনি পেমেন্ট লেনদেন যে কোনো কিছু করতে পারবেন মানে গুগল একদম অথরাইটি নিয়ে সিকিউর দিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে গিয়া ব্যাপারটা কি যে এসএসএল একটা শর্ট ফরম্যাট এটার ফুল ফরম্যাট হচ্ছে সিকিউর সকেটস লেয়ার এসএসএল নর ফলে যে আপনাকে যে হোস্টিং প্রোভাইডারটা হোস্টিং প্রোভাইড করতেছে সে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড মানে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করতেছে যে আপনার এখান থেকে আর যে ডাটাগুলো পাস হচ্ছে এখন একটা সাইট যদি গুগলে বা যে কোনো জায়গায় আপনার আপলোড করা হয় একটা সাইট আপলোডের পরে ধরেন আপনি ফেসবুকে আগে সাইটটা দিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছেন ফেসবুকের সাথে তো সাইটে ডাটা আদান প্রদান হবে তাই না এখন এসএসএল যদি না থাকে তাহলে হয় কি যে এই যে ডাটাগুলো আদান প্রদান হচ্ছে ফেসবুকের সাথে আপনার সাইটের এই ডাটাগুলোকে নরমালি হ্যাকাররা রিড করতে পারে মডিফাই করে ইউজ করতে পারে সো এসএসএল থাকলে এই ডাটাগুলো নরমালি রিড করা যায় না মডিফাই করা যায় না এবং এটা একটা সার্টিফিকেট হিসেবে ইউজ হয় যে আপনার সাইটটা সিকিউর আছে সো এটা হচ্ছে এসএসএল কিভাবে এসএসএল আসে বোঝা যায় একটা সাইটের मल्टीडोमेंटेड 
সিকিউরিটি তে গিয়ে এসএসএল সার্টিফিকেট এগুলো আছে এসএসএল সার্টিফিকেটে যদি আমি যাই তাহলে দেখব যে এখানে পজিটিভ এসএসএল মানে সর্বনিম্ন দাম হচ্ছে 6 ডলার পার ইয়ার আর সর্বোচ্চ দাম হচ্ছে 123 ডলার পার ইয়ার এটা হচ্ছে মাল্টি ডোমেইন এসএসএল এখন যদি নেম চিপ থেকে কেউ হোস্টিং কিনে তার জন্য बेनिफिट হবে কি সে এসএসএল ফ্রি পাবে এসএসএল আলাদা কিনতে হবে না 6 ডলার বাইচা গেছে শেয়ার হোস্টিং যদি কেনেন তাহলে প্রথম বছর ফ্রি থাকে এরপর বছর থেকে তো আবার দিতে হয় রিনিউ করতে হয় না পরে আপনি তো হোস্টিং কিনতেছেন এক বছরের জন্য পরের বছর তো আবার হোস্টিং রিনিউ করতে হবে তখন রিনিউ করতে হবে জি 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 এসএসএল ও রিনিউ করতে হবে হ্যাঁ এসএসএল অটো রিনিউ হয়ে যাবে জি জি তো এটা হচ্ছে কি আ बेनिफिट 6 ডলার বাইচে যাবে যদি আপনি নেমচিপ থেকে হোস্টিং প্রোভাইড কিনেন ভাইয়া এই নিয়মচিপে কি সার্ভার ডাউন থাকে কখন এই যে আপনার শেয়ার হোস্টিং এ কখনো আমি আজ পর্যন্ত পাই নাই যে নিয়মচিপের সার্ভার ডাউন আছে ইন্টারন্যাশনাল হোস্টিং প্রোভাইডার কখনো এত ইন্টারন্যাশনাল হোস্টিং প্রোভাইডার কখনো সার্ভার ডাউন থাকে না বাংলাদেশে থাকে কারেন্ট থাকে না বাংলাদেশে থাকে হ্যাঁ বাংলাদেশে থাকে আর আছে প্রপারলি মেইনটেইন করার ব্যাপারটা আসলে बुझेनाटवर्कटे কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে ধরেন অনেক সময় দেখবেন যে daraz.com.bd এটাতে ঢুকতে আপনার অনেক সময় হোম পেজটা ঢুকতে অনেক সময় লেগে যায় অনেক সাইটে ঢুক ঢুকলে দেখবেন যে হোম পেজ লোড হচ্ছে লোড হচ্ছে তো হচ্ছে হচ্ছে তো হচ্ছে হচ্ছে তো হচ্ছে একটু সময় লেগে গেছে তো সিডিএন এর ফলে এই জিনিসটা হয় সিডিএন এর ফলে হয় কি যে এই যে এটার সাথে হোম পেজের সাথে লিংক করা যে পেজ গুলো আছে হোম পেজের সাথে লিংক করা যে পেজ গুলো আছে যেমন নিডো বলেন সাইক্লিং হ্যান্ড স্লিপস স্লিপস এগুলো আছে যে বা অথবা কম্বো পাবজি ফিঙ্গার এগুলো যে আছে এই যে প্রত্যেকটা একটা পেজ এই পেজ গুলো ভিতর থেকে মানে এই সাইটে অটোমেটিকলি লোড হওয়া শুরু হয়ে যায় যখন আপনি হোম পেজে ঢুকবেন এটার সাথে লিংক করা যে পেজ গুলো অটোমেটিকলি লোড হওয়া শুরু হয়ে যায় যাতে কাস্টমারের পরবর্তী পেজটাতে যেতে বেশি সময় না লাগে যেমন ढुकते <laughs> क्रेडिट कार्ड हम डेबिट कार्ड हो समस्या ना कार्ड 
এবং সেটা যে ব্যাংকে হোক ব্র্যাক ব্যাংকের হোক সিটি ব্যাংকের হোক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের হোক বা আপনার ইবিএল এর হোক যে ব্যাংকেরই হোক সেটা অবশ্যই ডুয়েল কারেন্সি কার্ড হতে হবে মানে কোন ব্যাংকেরটা ভালো হবে হ্যাঁ সব এখন বাংলাদেশে সব কারেন্সি কার্ড নিজের সুবিধার্থে এখন বাংলাদেশে সব কার্ড ভালো ইবিএল কার্ডটা দেবে এই যে ইবিএল যে কার্ডটা প্রভাইড করে ওইটা মনে হয় खरच कर इनकाम डेबिट कार्ड डलार डलार ওটা যে কোন দেশের কাই উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট করে পরে এটা দা করা যায় তো না পাসপোর্ট তো ভাই একজনের এক উদ্দেশ্য কোন দেশের উদ্দেশ্য নিয়ে তো পাসপোর্ট না পাসপোর্ট তো কোন দেশের উদ্দেশ্য করা আর যায় না লাগে না পাসপোর্ট ভাই তাহলে আমরা টাকা আর্ন করে জি ভাই তাহলে আমরা টাকা আর্ন করব এটা উইথড্র করব কিভাবে সেটা আমরা যে মেথডস এ করি পেপাল এর মাধ্যমে করা যায় বিটকয়েন এর মাধ্যমে করা যায় সো পেপাল তো আর আপনাকে ভেরিফাইড পেপাল দিতে পারবো না আর পেপাল একটু রিস্ক আছে রিস্ক আছে কি যে যখন একটু বেশি अमाउंट হয়ে গেলে যে ভেরিফাইড পেপাল না হলেই একটু বেশি अमाउंट হয়ে গেলে অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যেতে পারে সো ওই টাকাটা কিন্তু পুরো চলে যাবে ঠিক আছে তে পেপাল সহ অন্য কোনো ওয়ে হ্যাঁ বিটকয়েন এর মাধ্যমে ট্রানজাকশন করতে পারেন আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আপনি ট্রানজাকশন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বিটকয়েন এর কি অ্যাকাউন্ট খোলা আছে ভাই পেওনার ভাই এখন পেওনার ভাই কথাই ছিল না পেওনার এখন কেউ ইউজই করে না আপনি কারো মুখে ইদানিং শুনছেন যে পেওনার ইউজ করে 
এটা এখন পুরো বাদ হয়ে গেছে বলা যায় মানে পেয়ার নাই বললি চলে বর্তমানে ভাই জি ভাই বিটকয়েন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য কি ওইটা ওই অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটা খোলা লাগে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ সবকিছু আমরা ক্লাসে আস্তে আস্তে দেখব আপনি নিজে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন ও কিভাবে কি করতে পারেন সবকিছু আমরা প্রসেস দেখব কোনো সমস্যা নেই আপনি টেনশন করবেন কেন আমরা আসি ভাই আপনার সাথে আর ভাইয়া ডোমেইন হোস্টিং যে কেনার জন্য যে টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে ধরুন আমাদের কোনো কার্ডই নাই তাহলে আমরা কিভাবে কি করব সে ক্ষেত্রে যদি কারো ডোমেইন হোস্টিং পার্সোনাল কেনার প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা কেনার ব্যবস্থা করে দেব ঠিক আছে জি ভাইয়া তাহলে ভাইয়া এই